Hi friends, welcome to Meena Samuel. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு லன்ச் கேட்டகரி ரசம் ரெசிபீஸ் ஒன்று இல்லை மூணு வகையான ரசம்ஸ் வந்து நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் முதல்ல வந்து எலுமிச்ச ரசம் தட் இஸ் லெமன் ரசம் அடுத்தது வந்து மிளகு ரசம் மூணாவது வந்து நெல்லிக்காய் ரசம் இந்த மூணு ரசம்ஸுமே வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ரசம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமனான ரெசிபியாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸில் வந்து வீட்டுக்கு வீடு டிஃபர் ஆகும் ஸோ என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங் தீஸ் த்ரீ ரசம்ஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் லெமன் ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தூரம் பருப்பு வந்து நிறைய தண்ணி விட்டு வேக வச்சுட்டு ஒரு போலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ரெண்டு எலுமிச்சம் பழம் பொடியாக நெருக்கிய கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் முதல்ல ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பருப்பு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் அண்டு காரத்துக்கு வந்து ஜென்ரலாக ரசம் வந்து மிளகு இல்லாமல் எப்படி ரசம் அப்படின்ட்டு தானே யோசிக்கிறீங்க இந்த ஒரு ரசத்துக்கு வந்து மிளகு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை காரம் வந்து பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் இது எங்கள் அம்மா வீட்டு ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு கீறி போட்டுக்கலாம் சீரகம் இந்த சீரகம் வந்து நல்ல குக் ஆகணும் இந்த பச்சை மிளகாவும் நேரம் மாறணும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து நல்ல பாயில் ஆகணும் இதோடவே மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் பெருங்காயம் கூட ஏன்னா இதுக்கு தாளிப்பு அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை ஸோ இதில் கொதிக்கிற அப் அதனால தான் நான் பெருங்காயம் கூட இப்போவே சேர்த்துட்டேன் இன்ஃபேக்ட் உப்பு கூட இப்போவே சேர்த்துடலாம் அண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வெள்ளம் ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே சேர்த்தாச்சு இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அதாவது அந்த பச்சை மிளகா கலர் மாறணும் அந்த சீரகமும் வந்து நல்லா அந்த எசன்ஸ் வந்து அப்போ தான் வெளியில் வரும் இது வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அண்ட் ஃப்ளேம் வந்து மாடரேட்லேயே இருக்கட்டும் அஞ்சே நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த ரசம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸாக கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ பாருங்கள் நம்ம பச்சை மிளகா எல்லாம் லைட்டாக நேரம் மாறி இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் வாட்டர் க லெவல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் திரும்பவும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போது இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக வந்து நம்ம ரசம் கொதிச்சிட்ருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் காட்டினது விட இப்போ பாருங்கள் ஒரு பலமே இல்லாமல் இருக்குது பச்சை மிளகா ஸோ இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி அண்டு அந்த டைம் டியூரேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நல்ல பாயிலிங் ஹாட்டில் இருக்குது நம்ம இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஓரளவுக்கு வந்து வார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா எலுமிச்சம் வந்து இதில் பிழிஞ்சிடலாம் ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் முடிஞ்சாச்சு நம்ம ரசம் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சுங்க அதாவது வார்மாக இருக்கலாம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லெமனை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது புளிப்பு வந்து டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஈஸியாக வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் பழம் வந்து பிடிக்கும் இந்த குவான்டிட்டிக்கு ஸோ இன்னொரு ஹாஃப் பிழிஞ்சிக்கலாம் பழம் பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பொடியை நறுக்கிய கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் என்றைக்காவது வந்து நம்ம லன்ச் மெனு வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ரசம் வேண்டாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த பர்டிகுலர் ரசம் வந்து நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா இது சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றத விட ஒரு சூப்பாக பக்கத்தில் ஒவ்வொரு சிப்பாக நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது நம்ம சிப் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப லைட்டாக கூட இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இது எங்கள் வீட்டு ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஆர் லெமன் ரசம் இஸ் ரெடி ஸோ மிளகு ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம தாளிப்புலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு விருப்பமானது எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பூண்டு ஃப்ளேவர் வந்து இந்த ரசத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வடகம் எங்கள் வீட்டில் வந்து மிளகு ரசத்துக்கு நான் வடகம் சேர்ப்பேன் ஸோ வடகம் வந
நெய் சூடாயிடுச்சு அடுத்து கடுகு கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு அடுத்து பெருங்காயம் பெருங்காயம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சீரகம் கருவேப்பிலே கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அடுத்து பூண்டு வந்து அப்படியே முழுசாக போடுறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கி போடுவேன் இந்த மாதிரி இடுக்கி இருக்கும் இல்லையா இடுக்கியால் அப்படியே நசுக்கி அப்படியே போட்டுருவேன் நசுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஃப்ளேவர் வந்து ஃப்ளேவர் அண்ட் எசன்ஸ் வந்து நல்லா இறங்கும் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாகவும் இருக்கும் ஃபுல் ரசத்தில் ஸோ பூண்டு வந்து ஒரு பாதி செவந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வடகம்மை சேர்த்துக்கலாம் வடகம் இஸ் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு விருப்பப்படலைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அடுத்தது வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து புளிக்கரைசல் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு டொமேட்டோஸ் வந்து நல்ல சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸாக கொதிச்சிட்ருக்கு டொமேட்டோஸ் வந்து நல்லா மேஷாக இருக்குது பூண்டும் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் அண்ட் தண்ணியும் போட்ட லெவல் விட நல்ல சுண்டி இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து மஞ்சள் தூள் வெல்லம் வெல்லம் இஸ் ஆப்ஷனல் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஃப்ளேவர் வந்து பிடிச்சி நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அதுக்காக நான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொஞ்சம் வெல்லம் இருக்கும் என்னுடைய ரெசிபீஸில் அடுத்தது வந்து ரசம் பவுடர் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ ரசம் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஃபைனலாக பொடியை நறுக்கிய கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மிளகு ரசம் இஸ் ரெடி ஸோ நெல்லிக்காய் ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வந்து நெல்லிக்காய் வந்து ஒரு மூணு நெல்லிக்காய் சைஸ் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் மூணு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்ற குவான்டிட்டி வந்து நீங்கள் நெல்லிக்காவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு நெல்லிக்காய்க்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துவரம் பருப்பு வாஷ் பண்ணி சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதுக்கு அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சுக்கு தட் இஸ் ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெல்லம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை அண்டு தாளிப்புக்கு வந்து வித்தியாசமாக ஒரு டீஸ்பூன் கருப்பு எள் தேவையான அளவு உப்பு அண்டு தாளிப்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் இது வந்து ருசிக்கு சாப்பிட்றத விட மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரசத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ குக்கரில் வந்து ஆல்ரெடி தண்ணி ஊற்றி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஊற வச்ச தூரம் பருப்பை முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியோடு இந்த பருப்பு தான் இட் வில் டிட்டமின் த திக்னஸ் ஆஃப் த ரசம் அதனால் வந்து தேவையான அளவு தூரம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நெல்லிக்காவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து எப்படியும் வந்து நம்ம மசிக்க போகிறோம் அதனால் ரஃப்பாக சாப் பண்ணிக்கிட்டால் கூட போதுமானது ஸோ நெல்லிக்காய் எல்லாம் சாப் பண்ணி முடித்தாச்சு அடுத்தது வந்து மஞ்சள் தூளியும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசில் வந்தாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ப்ரெஷர் வந்து இப்போ நல்லா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு மேஷியா இருக்கு இப்போ இந்த நெல்லிக்காய் சூடா இருக்கும் போதே ஒரு மத்தால மசிச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து மசித்து முடித்தாச்சு அடுத்தது வந்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நெல்லிக்காய் மிக்சரை இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு டைல்யூஷன் பற்றாது கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து காரத்துக்கு வந்து மிளகுத்தூள் ரசம் பொடி இதில் எதுவுமே இல்லைங்க வெறும் காரம் வந்து பெப்பர் காரம் மட்டும்தான் அடுத்து சுக்குத்தூள் ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் கொஞ்சம் நல்ல காட்டமாக இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் மெலோ டவுன் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் வெல்லம் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு இந்த வெல்லம் கரையணும் உப்பும் கரையணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் 
ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரசமுங்க ஆனால் மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அபாரம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நெல்லிக்காய் வந்து நிறைய விட்டமின் சி ஹை இன் விட்டமின் சி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இம்யூனிட்டி சிஸ்டமுக்கு வந்து நல்லது இது வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதையும் தாண்டி மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகம் ஒரு மருந்து அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம வந்து குடி எதிர் குடிக்கலாம் இல்லைன்னா சாதத்தில் பெசஞ்சு சாப்பிடலாம் ஸோ இப்போது வெள்ளம் அண்ட் உப்பு வந்து கரைஞ்சாச்சு அடுத்து ஒரு தாளிப்பு கரண்டியை சூடு பண்ணிவிட்டு நல்லெண்ணெயை சேர்த்துட்டு இந்த கருப்பு எள்ளை வந்து வெடிக்க வச்சுட்டு இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு எள்ளு வந்து நல்லா வெடிக்கட்டும் அடுத்தது வந்து கருவேப்பிலை இந்த எள்ளு சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது கூட ஒரு காரணம் இருக்குங்க பிகாஸ் இது வந்து சீக்கிரமாக சளி பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த எள்ளு வந்து நல்ல சூடு இல்லையா ஸோ அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும் இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் தாளிப்பு முடித்தாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெல்லிக்காய் ரசம் இஸ் ரெடி ஸோ லெமன் ரசம் மிளகு ரசம் அண்ட் நெல்லிக்காய் ரசம் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூணு ரெசிபிஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மீனா சமையலை பாருங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பவாய்